নন-স্টপ লার্নিং এ আপনাকে স্বাগতম শিক্ষা সকল প্রকারের আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রবাসক পদার্থবিদ্যা সরকারি শাহসুলতান কলেজ বগুড়া আজকের ক্লাসের আলোচ্য সূচি মিলার সূচক আমরা জানি যে একটি ক্রিস্টালের সেটি কিউবিক ক্রিস্টাল হোক বা অন্য যে কোনো ধরনের ক্রিস্টালই হোক না কেন এর বিভিন্ন তল থাকে তলগুলোর অবস্থান এবং অবস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে তলগুলোর কোনো ক্রিস্টালের অবস্থান ও অবস্থিতি নির্ণয়ের জন্য তিন সংখ্যার একটি সেট বা গুচ্ছ ব্যবহার করা হয় এই সংখ্যা সেটকে মিলা সূচক বলা হয় এদেরকে এইচ কে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে এ বি সি হল ল্যাটিস ত্রুবক এর মাধ্যমে ক্রিস্টালোগ্রাফি কক্ষ বরাবর তলে সেদক বিন্দু নেওয়া হয় সেদকগুলোর উল্টা রাশি নেওয়া হয় এবং এভাবে ভ্রমাংশ প্রাপ্ত হলে তাদের সাধারণ হার দিয়ে গুণ করতে হয় ফলে সংখ্যাগুলি মিলা সূচক নির্দেশ করে প্রথমে আমরা একটা মিলা সূচক নির্ণয়ের উদাহরণ দেখি একটি চিত্র একটি তল দেখা যাচ্ছে তলে তলটি তিনটি অক্ষ বরাবর সেদক রয়েছে এক্স অক্ষ বরাবর সেদকের পরিমাণ টু এ ওয়াই অক্ষ পরিমাণ সেদকের পরিমাণ থ্রি বি এবং জেট অক্ষ বরাবর টু সি তো মিলা সূচক নির্ণয়ের প্রথম ধাপই হল একটি তল নির্ধারণ করা আমরা এখানে চিত্রে একটি তল দেখতে পাচ্ছি এই তলটি এক্স ওয়াই জেট অক্ষকে যথাক্রমে টু এ এক্স অক্ষকে টু এ ওয়াই অক্ষকে থ্রি বি এবং জেট অক্ষকে টু সি বিন্দুতে সেট করে এখানে এ বি সি হলো ল্যাটিস রুবক আমরা সেদকের সংখ্যা মান যদি বিবেচনা করি এ এর সংখ্যা মান টু বি এর সংখ্যা মান থ্রি সি এর সংখ্যা মান টু এখন সেদকের উল্টা রাশি নিতে হবে সেদকের উল্টা রাশি যদি আমরা নেই দুই এর বিপরীত রাশি হবে হাফ তিন এর বিপরীত রাশি ওয়ান থার্ড এবং দুই এর বিপরীত রাশি হাফ টু থ্রি যেহেতু হরগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সুতরাং এদের সাধারণ হর ছয় দিয়ে গুণ করে আমরা মিলার সূচক নির্ণয় করতে পারি এক্ষেত্রে মিলার সূচক হলো থ্রি টু থ্রি আমরা মিলার সূচক যখন প্রকাশ করব তখন তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে থাকবে এবং সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনো কমা থাকবে না এবার আমরা একটি উদাহরণ দেখব মিলার সূচক নির্ণয়ের একটি উদাহরণ শুরুতেই মিলার তলটি নির্ধারণ করতে হবে এখানে শেডেট রিজিয়ন দিয়ে প্রথমে তলকে সিলেক্ট করা হলো এই তলটির অক্ষগুলো সেদ বিন্দু থেকে অর্থাৎ মূল বিন্দু থেকে আমরা যদি দেখি তলটির এক সক্ষ পরিমাণ এক সক্ষকে এ পরিমাণ এবং ওয়াই অক্ষকে বি পরিমাণ অংশ সেদ করে কিন্তু তলটি জেট অক্ষ পরিমাণ জেট অক্ষকে কোনো সেদ করেনি যার কারণে যে অক্ষকে ইনফিনিটি যে অক্ষ থেকে মানটা আসবে ইনফিনিটি এই সেদকের সংখ্যা মানগুলোর যদি আমরা বিপরীত রাশি নেই তাহলে পাবো ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই ইনফিনিটি প্রথম ওয়ানটা আসছে এ শক থেকে দ্বিতীয় ওয়ানটা বি এ শক থেকে আর লাস্টেরটা হলো ইনফিনিটি তো সংখ্যাগুলোকে উল্টিয়ে দিলে ফাইনালি আমরা পাবো ওয়ান ওয়ান জিরো মিলার সূচক হবে ওয়ান ওয়ান জিরো আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি এখানে ক্রিস্টালের কিউবিক ক্রিস্টালের পাশের একটি তল দেখানো হয়েছে এই তলটির একইভাবে আমরা এটার মিলার সূচক নির্ণয় করতে পারি কিন্তু এই ক্ষেত্রে 
চিত্রে প্রদর্শিত তলটি এক সক্ষকে কোন অংশে ছেদ করেনি এই কারণে ইনফিনিটি বি অক্ষকে বি পরিমাণ অংশ ছেদ করে যে টক্ষকে কোন অংশে ছেদ করেনি এই কারণে ইনফিনিটি সংখ্যাগুলো রুটের আশি যদি আমরা বিবেচনা করি ওয়ান বাই ইনফিনিটি ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই ইনফিনিটি আমরা এখান থেকে মেলার সূচক পাব জিরো ওয়ান জিরো আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ বিবেচনা করি মিলার সূচকের বাম পাশের একটি মিলার ক্রিস্টালের মিলার তল এখানে প্রদর্শিত তলটির ছেদকগুলো হবে এক চক্ষকে ছেদকের পরিমাণ এ অক্ষকে কোন অংশে ছেদ করেনি যার কারণে ইনফিনিটি যে টক্ষকে সি পরিমাণ ছেদ করে যার কারণে সংখ্যাগুলো উল্টা রাশি হলো সর্বশেষ উদাহরণটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শেডেড রিজিয়ন দ্বারা মিলার তলটি দেখানো হয়েছে উক্ত তলটি ক্রিস্টালকে যথাক্রমে অক্ষকে যথাক্রমে ইনফিনিটি বি সি দূরত্বে ছেদ করে অর্থাৎ এখানে তলটি এক চক্ষকে কোন অংশে ছেদ করেনি যার কারণে ইনফিনিটি আর ওয়াই এবং যে টক্ষ বরাবর যথাক্রমে বি ও সি দূরত্বে ছেদ করে সংখ্যাগুলো উল্টা রাশি ওয়ান বাই ইনফিনিটি ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান বা জিরো ওয়ান ওয়ান এখানে মিলার সূচক হবে জিরো ওয়ান ওয়ান আমরা জানি যে একটি টিভি খ্রিস্টালের যদি সেটি একক কোষ হয় ইউনিট সেল হয় এবং আদি বা প্রিমিটিভ কোষ হয় তাহলে এর ছয়টি তল থাকে আমরা প্রত্যেকটা তলের মিলার সূচক যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ণয় করি এখানে তল ওয়ান যেটা দেখানো হয়েছে ও এ এফ ই এফ ই এ তলটির মিলার সূচক ওয়ান ওয়ান জিরো তল টু এ বি জি এফ এ বি জি এফ মিলার সূচক জিরো জিরো ওয়ান তল থ্রি ও ই ডি সি ও ই ডি সি পাশের তল বাম পাশের তলটি তলের সূচক ওয়ান জিরো ওয়ান তল ফোর ও এ বি সি মিলার সূচক জিরো ওয়ান ওয়ান তল ফাইভ ই এফ জি ডি ই এফ জি ডি মিলার সূচক হবে ওয়ান জিরো জিরো তল সিক্স ডি জি বি সি ডি ডি জি বি সি উপরের তলটি এক্ষেত্রে মিলার সূচক হবে জিরো জিরো ওয়ান এখানে তল সেভেন আর একটি তল দেখানো হয়েছে যেটি তিনটি অক্ষকেই সেট করে তলটি হলো এ ই সি এ ই সি মিলার সূচক এটার আমরা যদি নির্ণয় করি তাহলে আমরা পাবো ওয়ান 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 এছাড়াও আমরা ক্রিস্টালের ছয়টি তল ছাড়াও যদি আমরা মধ্যবর্তী আরও কোনো তল বিবেচনা করি সেক্ষেত্রেও তাদের মিলার সূচক নির্ণয় করা সম্ভব এখানে যে গ্রিন কালার দিয়ে যে তলটি দেখানো হয়েছে সেটি মূলত এক চক্ষকে কোনো অংশে কাট করেনি যার কারণে ইনফিনিটি ওয় অক্ষকে আমরা জিরো থেকে এ পর্যন্ত যদি বি ধরি তাহলে এইখানে এই তলটি বি এর অর্ধেক পরিমাণ সেট করে হাফ আর সি অক্ষকে কোনো কাট করেনি জিরো যে কারণে এটার মিলার সূচক আমরা যদি দেখি যে মিলার সূচক নির্ণয় করতে চাই এটার তাহলে কি হবে তা আমরা যে ছেদকগুলো যদি আমরা নির্ণয় করি ফার্স্টে দেখি যে এটা ছেদকগুলো হলো ইনফিনিটি এক্স অক্ষ বরাবর ইনফিনিটি ওয়াই অক্ষ বরাবর হাফ হাফ বি আর জেট অক্ষ বরাবর ইনফিনিটি যার কারণে আমাদের মিলার সূচক এটাকে উল্টিয়ে দিলে ওয়ান বাই ওয়ান বাই ইনফিনিটি এটাকে হবে এটাকে উল্টিয়ে দিয়ে যদি ওয়ান বাই হাফ তারপর ওয়ান বাই ইনফিনিটি তাহলে আমরা এটা এখান থেকে পাবো হলো 
0 2 0 চিত্র প্রদর্শিত তলটির মিলের সূচক হবে 0 2 0 এবার আমরা এতক্ষণ ধরে যে তলগুলো মিলের সূচক আমরা নির্ণয় করলাম সবগুলো তলই পজিটিভ বা ধনাত্মক অক্ষ বরাবর ছিল এখন দেখি যে কোন তল যদি কোন ঋণাত্মক অক্ষ বরাবর থাকে সেই ক্ষেত্রে তার মিলের সূচক কি হবে এরকম একটা উদাহরণ আমরা এখানে দেখতে যাচ্ছি এখানে যে তলটি শেরেট রেজিয়ন দ্বারা মার্ক করা হয়েছে সেই তলটি এক অক্ষ পরিমাণ এক অক্ষকে এ পরিমাণ অংশে ছেদ করে y অক্ষকে পজিটিভ দিকের কোন ছেদক অংশ নেই কিন্তু নেগেটিভ দিকের ছেদক অংশ আছে মাইনাস b z অক্ষকে কোন অংশে ছেদ করেনি যার কারণে এর ছেদকগুলো সংখ্যা মান 1 minus 1 ইনফিনিটি x অক্ষ থেকে 1 আসছে b y ঋণাত্মক অক্ষ y ঋণাত্মক y অক্ষ থেকে আসছে মাইনাস 1 এবং z অক্ষ থেকে আসছে ইনফিনিটি এখন সংখ্যাগুলো উল্টা রাশি নিলে আমরা পাচ্ছি 1 by 1 minus 1 by 1 1 by infinity power 1 minus 1 0 मिला सूचो काशले 1 1 not 0 तो जोदी कोनो तल रिनातो कक्ष बराबर थाके शेके ट्रेम रा देख बोजे तार उपर not आश्वे हम रा सूचो के minus चिनो टी ना रेखे प्रचोली तो नियम जेती शेटी तार उपरे नियम टी होलो सूचो के उपरे not not दिये बोजा আমরা আরেকটু উদাহরণ দেখি এখানে যে তলটি দেখানো হয়েছে এটির ছেদকগুলো যদি আমরা প্রথমে নির্ণয় করতে যাই তাহলে দেখব যে x অক্ষকে কোন অংশে কাট করেনি এখানে x অক্ষ থেকে এটার মান আসবে ইনফিনিটি x অক্ষ থেকে আসছে ইনফিনিটি y অক্ষকে মাইনাস b মাইনাস b এবং z অক্ষকে ওটা সেট করে নি যার কারণে এটা ইনফিনিটি আসবে আমরা যদি দেখি মিলার সূচক 0 minus 1 0 1 not 0 তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে মিলার সূচক 0 1 not 0 সর্বশেষ উদাহরণটি আমরা এখন দেখব এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রদর্শিত তলটির ছেদকগুলো আমরা দেখি x অক্ষ পরিমাণ x অক্ষ থেকে ইনফিনিটি আসছে y অক্ষ থেকে -1 এবং সরি এটা আসলে x অক্ষ থেকে আসছে -1 কারণ তলটি ঋণাত্মক x অক্ষ বরাবর আছে y এবং z অক্ষে কোনো ছেদক অংশ না থাকার কারণে ইনফিনিটি তো তার মিলার সূচক শেষ পর্যন্ত আসবে 1 not 0 0 এখন আমরা একটা বিপরীত ভাবে যদি চিন্তা করি মিলার সূচক দেয়া আছে মিলার সূচক থেকে ল্যাটিস তল অঙ্কন করতে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে নিয়মটা কি হবে প্রথমে যে মিলার সূচকটি দেয়া আছে সেই সূচকগুলোর বিপরীত রাশি যদি আমরা নেই সেখান থেকে ছেদকের অংশ পরিমাণ বের করতে হবে x অক্ষ এবং y z অক্ষ পরিমাণ বরাবর যদি আমরা ছেদকগুলোর সংখ্যা মান আমরা বের করতে পারি তাহলে সেই মিলার সূচক মিলার তলটি বের করা সম্ভব হবে এখানে ছেদকগুলো দেখতে পাচ্ছি যে অক্ষগুলোর ছেদক হচ্ছে 1 on infinity বা আমরা যদি লাটিস ধ্রুবক দিয়ে সেটা প্রকাশ করি ab infinity তার মানে এই ক্ষেত্রে ছেদকগুলোর মান পাওয়ার পরে প্রথমে আমরা কিউবিক ক্রিস্টালটি প্রত্যেকটা সবগুলো তলই অঙ্কন করব সবগুলো তল অঙ্কন করার পর আমরা নির্ণেয় তলটি নির্ণয় করার চেষ্টা করব দেখব যে প্রথমেই x অক্ষ বরাবর a পরিমাণ ছেদ করেছে y অক্ষ পরিমাণ b পরিমাণ ছেদ করেছে এবং z অক্ষ পরিমাণ ছেদ করেনি যার কারণে এই প্রদর্শিত তলটি বা নির্ণেয় তলটি হবে এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে ও এ সি বি এভাবে আসলে এটি মিলার সূচক নির্ণয়ের একটি বিপরীত প্রসেস বা বিপরীত দিকে যদি আমরা যাই মিলার সূচক নির্ণয় হয় যেভাবে তার 
এখানে আরেকটি एग्जांपल দেখানো হয়েছে মিলার সূচক আছে 11101 মিলার সূচক থেকে আমরা অক্ষগুলো সেটুক যদি দেখি যে x অক্ষ পরিমাণ x অক্ষে 1 y অক্ষে ইনফিনিটি এবং z অক্ষে 1 অর্থাৎ তলটি x অক্ষকে এই পরিমাণ সেট করে y অক্ষকে কোনো সেট করেনি এবং z অক্ষকে c পরিমাণ সেট করেছে সেই ক্ষেত্রে তলটি আসলে ও সি ডি ই হবে এবং এই তলটি এখানে দেখানো হচ্ছে মিলার সূচক নির্ণয় পর আমরা দেখি ল্যাটিস দিক কিভাবে দেখানো হয় মিলার তলগুলোর মিলার তলের যে কোনো একটি কৌণিক বিন্দুতে যদি আমরা মূল বিন্দু বিবেচনা করি মূল বিন্দু থেকে তিনটি অক্ষ আঁকলে এক অক্ষ বরাবর যে দিক বা এক অক্ষের দিকটাকে আমরা প্রকাশ করে থাকি 100 y অক্ষকে প্রকাশ করে থাকি 010 এবং z অক্ষকে z অক্ষকে ল্যাটিস দিক হিসেবে বিবেচনা করলে তার সূচক 001 হবে এই ক্ষেত্রে ল্যাটিস দিক প্রকাশের নিয়মটি হলো থার্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট এর মাঝে তৃতীয় বন্ধনীর মাঝে সূচক দিয়ে এই স্কে এল দিয়ে প্রকাশ করতে হবে ল্যাটিসের ল্যাটিস দিক কে সাধারণত এই স্কেল দ্বারা তৃতীয় বন্ধনী যুক্ত এই স্কেল দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে সূচকগুলো যেগুলো এখানে সূচকগুলোকে তিনটি স্থানাঙ্ক অক্ষ বরাবর বিভক্ত ভেক্টর রূপাংশ সমূহ দ্বারা নির্ণয় করা হয় আমরা দেখি एग्जांपल হিসেবে এখানে যে ল্যাটিস দিকটি দেখানো হয়েছে রেড কালার দিয়ে তার ল্যাটিস দিকের সূচকগুলো কি হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ল্যাটিস দিক ভেক্টরটি এই যে আমি একটা অবস্থান ভেক্টর হিসেবে কল্পনা করি তাহলে কি দেখা যাচ্ছে এটি x অক্ষ বরাবর এ পরিমাণ আগে এটি x অক্ষ পরিমাণ এর এই অবস্থান ভেক্টরটির x অক্ষ পরিমাণ বা x অক্ষের দিকে উপাংশ হলো এ সরি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে ভেক্টরটি দেখানো হয়েছে তার ল্যাটিস দিকটি কি হবে আসলে এখানে যে ল্যাটিস দিকটি দেখানো হয়েছে তার মান হবে 110 কারণ x অক্ষ পরিবর্তন x অক্ষ বরাবর এর উপাংশ আছে এবং y অক্ষ বরাবর এর উপাংশ আছে কিন্তু z অক্ষ বরাবর এই ভেক্টরটির কোনো উপাংশ না থাকায় এখানে সূচক 0 হবে আমরা একটা एग्जांपल দেখি এখানে যে ল্যাটিস দিকটি দেখানো হয়েছে তার স্টার্টিং পয়েন্ট কে যদি মূল বিন্দু ধরি এবং মূল বিন্দু ধরে এটাকে যদি দুটি তিনটি অক্ষে উপাংশকে বিবেক উপাংশ হিসেবে বিবেচনা করি যে দেখা যাচ্ছে যে এটা ঋণাত্মক x অক্ষ বরাবর উপাংশ আছে এবং ধনাত্মক y অক্ষ বরাবর উপাংশ আছে কিন্তু z অক্ষ বরাবর কোনো উপাংশ নেই যেহেতু পজিটিভ ঋণাত্মক x অক্ষ বরাবর উপাংশ আছে যার কোনো 1 নট কিন্তু z অক্ষ বরাবর উপাংশ না থাকার কারণে 0 আর y অক্ষ বরাবর উপাংশ আছে কারণে 1 আমরা আরেকটি एग्जांपल দেখি এখানে যে ল্যাটিস দিকটি দেখানো হয়েছে যার মূল বিন্দু তিনটি ধনাত্মক তিনটি অক্ষের মূল বিন্দু হিসেবে ধরলে মূল বিন্দু হিসেবে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখব 
যেটা তিনটি উপাংশ বরাবরই উপাংশ আছে তিনটি অক্ষ বরাবর উপাংশ আছে যে অক্ষ বরাবর উপাংশটি নির্ণয় করে আমরা যদি পরবর্তীতে x এবং y অক্ষ বরাবর উপাংশটা বের করি তাহলে দেখব যেহেতু তিনটি অংশ বরাবর উপাংশ আছে সুতরাং এজ ল্যাটিস দিকের মান হবে 111 এবং ল্যাটিস দিক নির্ণয়ের সময় একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে সংখ্যা সমূহ ক্ষুদ্রতম একক দ্বারা প্রকাশ করতে হবে বা সূচকগুলোর ক্ষুদ্রতম একক দ্বারা প্রকাশ করতে হবে সেটা ল্যাটিস ধ্রুবকের দ্বিগুণ তিন গুণ হলেও সবসময় আমরা তার মানকে ওয়ান যদি সূচকের অংশ উপাংশ থাকে তাহলে ওয়ান না থাকলে জিরো এবার আমরা একটা প্রশ্নের উত্তর দেখতে যাচ্ছি কিউবিক ল্যাটিসের ক্ষেত্রে দেখা যে ল্যাটিস দি কে স্কেল দল এই স্কেলের উপর লম্ব এখানে প্রশ্নটাকে যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করি দি কে স্কেল এবং তল এই স্কেল অর্থাৎ একটি ল্যাটিস দি কের সূচক সূচকের মানগুলো যা হবে ল্যাটিস তলের সূচকের মানগুলো তাই হবে এইরকম ক্ষেত্রে দিক ল্যাটিস দিক বা দিক ভেক্টরটি তলের উপর লম্বা হবে তারপর প্রথমে আমি একটা তল সিলেক্ট করি এ বি সি এবং সেটির মিলার সূচক যা হবে যে ল্যাটিস দিকটি দেখানো হবে তার মিলার সূচক তাই হবে এবং সেটা হতেই হবে এখানে যে ল্যাটিস দিকটি দেখানো হয়েছে সেটি হলো ও পি অর্থাৎ পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর অফ ও পি এটি হলো চলুন দেখা যাক ল্যাটিস তলটির মনে করি ও পি হলো এই স্কেলের দিক এবং এ বিসি তল হলো এই স্কেল দ্বারা নির্দেশিত তল সূচকের উল্টা রাশি এখানে মিলার সূচক যেটা দেখানো হয়েছে এই স্কেল সেগুলো উল্টা রাশি যদি আমি নেই ওয়ান বাই এইস ওয়ান বাই কে ওয়ান বাই এল হবে তলটি মিলার সূচক কিউবিক ল্যাটিসের ক্ষেত্রে আমরা জানি এইস সমান সমান কে সমান সমান কেল এল অর্থাৎ যেহেতু তিনটি অক্ষ বরাবর সূচকগুলোর মান একই ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তলটির সূচক উল্টা রাশিগুলোর সূচকও তাই হবে অর্থাৎ ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই আলফা এখানে এইস কে এল এর মানটা যদি বসিয়ে দেই এখানে অবশ্য এই অংশটুকু ভুল আসছে আমরা যেহেতু এই স্কে লোভের মান সমান সুতরাং সূচকে উল্টা রাশির পরিবর্তিত রূপ হবে ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই আলফা অর্থাৎ এ বি সি তলটি এক্স ওয়াই এবং যে টকে যথাক্রমে ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই আলফা এবং ওয়ান বাই অংশ পরিমাণ সেট করে একই পরিমাণ সেট করে চিত্র হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওপি অবস্থান ভেক্টর থেকে যদি অপাংশ দ্বারা প্রকাশ করি এক্স অক্ষ পরি এক্স অক্ষ বরাবর ওয়ান বাই আলফা আই ওয়াই অক্ষ পরিবার সেদকের অংশ হলো ওয়ান বাই আলফা জে এবং ওয়ান বাই আলফা কে সুতরাং ও এ বি ত্রিভুজে ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র ব্যবহার করে ও এ প্লাস এ বি ও এ প্লাস এ বি ও এর সাথে এ বি যোগ করলে হবে ও বি ও এর সাথে এ বি যোগ করলে আবার এ বি পাবো এখন আমরা যদি এ বি এর মানটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ও বি মাইনাস ও এ ওয়ান বাই আলফা জে ওয়ান বাই আলফা আই বা মাইনাস ওয়ান বাই আলফা আই প্লাস ওয়ান বাই আলফা জে এখন একটা ডট গুণন যদি আমরা করি ওবি ইন্টু ওবি ডট এবি এখানে ডট গুণন করার পর রেজাল্ট শূন্য পাওয়া যাবে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ফলে ওপি ভেক্টরটি এবি তলের উপর লম্ব অর্থাৎ ওবি ওপি ভেক্টরটি এবি তলের উপর লম্ব বা এবি এর উপর লম্ব অনুভাব প্রমাণ করা যায় যে ওপি ডট এসি কষ্ট শূন্য এবং ওপি ডট বিসি কষ্ট শূন্য ফলে ওপি ভেক্টরটি এসি এবং বিসির উপরও লম্ব হবে এখানে মনে রাখার বিষয় এবি বিসি এবং এসি 
তিনটি ভেক্টরই এবিসি তলের উপর অবস্থিত সুতরাং যেহেতু ওপি ভেক্টরটি এই তিনটি ভেক্টরের উপর লম্ব সুতরাং আমরা বলতে পারি ওপি ভেক্টরটি এবিসি তলের উপর লম্ব ওপি ভেক্টরটি ছিল আসলে আমাদের দিক এই স্কেল যেহেতু ওপি ভেক্টরটি এবিসি তলের উপর লম্ব আর এবিসি তলে মিলা সূচক ছিল এই স্কেল সুতরাং আমরা বলতে পারি দিক এই স্কেল তল এই স্কেলের উপর লম্ব তো এই ছিল আজকের লেকচার পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানা জানিয়ে আজকের লেকচার এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ